我想，我们不能在一起了。敏敏，怎么了？发生什么事了、啊？遇到了点小问题，不过我自己能解决，我能解决。你说吧，敏敏，我能帮你。这些年我欠你的已经够多了。我爸的肺癌，我妈的二胎，我小姨买车，我二舅买房，甚至连我发小养宠物的钱都是你掏的，实在是看不到这个。傻瓜，我就愿意给你花钱，谁叫你是我的心肝宝贝呢？啊，说吧，我能帮你，还是你对我好？都怪我那可恶的弟弟，去澳门赌钱，输了三十万。结果昨天别人打电话过来说，要是一个星期内不还钱，就剁了他的手。一个星期，三十万，我上哪儿去搞啊？你说，我就这么一个弟弟，我能这样放着他不管？弟弟弟好像是年初才生的，我们当时还送了两万块钱的份子钱，就九个月大就可以赌钱呢，啊？那还不是怪我爸，他带着九个月大的弟弟去澳门赌钱，结果钱输了，把弟弟扣那儿了。你爸，你爸不是得了癌症，刚做了手术，这么快就康复了啊？呃，那什么，今天天气挺好的，要不然咱们就不提这个伤心事儿。要不，哎，你去哪儿，芊芊？要不然我陪你吧。哎，你去哪儿啊？喂，丽丽，我是你的小心肝明明啊。今天有没有空啊？咱们出来坐坐。哦，你在外地啊？好，好，好，那你先忙啊。哎，哎。喂，丫丫，我是你的小心肝明明啊。哎，怎么骂人呢？喂，瑶瑶。哎，我，话都没说完就挂我电话。我叫张明天，是一名职业骗子。人们都说，只有骗子才是真心的，因为只有他们，才是真心骗你。请问是刘小小女士吗？这里是重庆美大医院，你女儿出了车祸，现在正在我院抢救，能不能赶过来一趟？哦，哦，您您是外地的，哎，你女儿现在出了车祸，正在我院抢救，能不能先把钱打过来？你才神经病呢！你怎么骂人呢？我我骗人怎么了？我凭本事挣钱。再说了，关你什么事儿啊？我怎么知道你是儿子呀？我去死！你才去死呢！神经病，滚！这有病吗？可有些时候，总有些意外发生。哎。喂，娜娜，又怎么了？我现在不是没钱吗？那包我记着呢。你跟房东太太说，能不能宽限我们两三天？等我有钱了以后，立马还给他。别提了，要不是因为这次急着用钱，我也不至于这么没准备的去找他，结果说漏嘴了。我跟你讲，现在的老头老太太，个个精的跟猴儿一样。咱们以前那套。干嘛呀、啊、你？你有病吧你？走路不长。喂
，儿子，儿子啊，谁是你儿子？儿子，你回来了，你神经病啊你，小海。嗯、老头儿、嗯，我是你儿子。哎，我回来了，哎、我送你回去。回,回家呀。回家啊！走走走走走，我送你回家啊！回家。哎哎，走。哎哎呦，你能不能别抱这么紧啊？哎，我扶您，我扶。哎，老头儿，你别抱这么紧，行不行？老头儿，你们家这是被打劫过了？这都什么东西？我操！厕所在哪儿啊，老头儿？可不是，那边。得嘞，还是我自己找啊。都没地儿下脚，这个。哎呀，为了生活，真是可怜了我这个英俊潇洒的俊少女。我吃。老头儿，我看你家也不像遭罪，你是多久没收拾屋子了？哎，大爷，疼疼！你是谁？不是你，你怎么这样？你什么怎么了？谁跟谁呀、啊？你跑到我家来，还吃我家的橘子，怎么回事？不是你这个人怎么这样啊？你家吃橘子带皮啊？你在外边迷了路，我好心好意送你回家，你不但不感谢我，你还这样对我，你真是道德沦丧，人心不古。对不起，年轻人，对不起，我，我，我又老年间歇性痴呆症，这两天可能又犯病了，一会儿好一会儿坏呀、啊，不好意思把你弄痛了。如果不介意的话，留下来吃个饭。不了，不了，我这个人做好事做习惯了，从来不拿去留了一针一线。您老要是有心。小房间车路费也是可以的。哎，那不行，你听我说，你看我冤枉了你，如果再不给你赔礼道歉，请你吃个东西的话，我心里过意不去啊。不是你这老头怎么这么怪呢？我说了，你报销报销车路费就可以了。吃了就够。喂，娜娜。哎呦，我哪儿也没去啊，我，我正在筹钱。细聊，我感觉我们这次要发大财了。好，哎呦，天哪，劲儿
真大。张席，还有，来，白菜汤。家里面的菜可真够原生态啊！哎呀，师傅，你看我这记性，最近这半年，时好时坏的，做事老是丢三落四。哎，忘了，问你,你怎么称呼你？我叫张明天，你叫我明天就好了啊。哎，算了算了，说明天后天，反正我也记不住。说不定一会儿我就忘了，怎么办呢？我天！哦，还好，这是花生米，还有酒。哎，咱爷俩喝点。这好。喝一个，嗯，哎呦，哎老头儿，家里人呢？家里人没了，儿子。啊，对，死了，是我害死了他。当初是我非要他去当兵，结果被毒贩打死在云南边界，都怪我。如果当初我要不那么顽固的逼着他去当兵的话，也许就不会死了。老头儿，你节哀啊！我在你这个屋里怎么没见你儿子的照片呢？儿子死以后。老伴就跟我离了婚，带走了儿子所有的东西，除了儿子一半的抚恤金，什么都没留下。我知道他恨我，不过我不怪他，这都是我做错了，我自己造的孽。老头，这人死他不能复生。你节哀。再说了，你的儿子的牺牲是为了更多家庭的幸福，他是死的伟大，对吧？话说，这抚恤金有多少钱啊？哎，我有个朋友，是在银行工作，你要不要咨询一下他们的理财产品？我给你推荐推荐。啊？我借你一个。
，你叫什么来着？我张明天。什么天？张明天。张什么？你又犯糊涂了。你东西吃好了吗？我送你回屋休息啊！不不不不不，我怎么没看着我儿子呢？我儿子到哪儿去了？不行，我还不能睡觉，我得等我儿子回来，不然我儿子回来进不了门。我，我是你儿子，你儿子回来了。走，我送你回房休息啊！来来来，我送你回屋休息啊！你，哎，我儿子。明天，哎，你儿子，哎，儿子回屋休息，明天有好吃的。明天有好吃的。对，明天好好休息啊。老头家里面，老头，就你昨天说的那个白痴老头啊？什么白痴老头？人家那个叫老年痴呆症，而且好像还是间歇性发作的。待会儿你给我放机灵点啊，他要是正常了，你千万别穿帮了啊！明白。那我们拿什么去啊？会好。不好意思，我帮你捡起来啊。都我了，我是你儿子呀，老头。你好，啊，不是，这个，他是我老婆，也是你的，我的老婆，不不不，哎，老太婆，儿子回来，儿子回来了。愣着干嘛？这是你妈，叫你妈呀！叫我妈，老头，你看这个，喜不喜欢？送你的礼物。老头，这是你。
场面这么乱，而且会收拾收拾。你们要去给儿子说话，你看，儿子都瘦了，瘦成什么样了？老三，你做饭这个事儿让他去做就行了啊，他可以做。好好聊聊，好好聊聊啊。小事儿啊。问你个事儿啊，你生日是几号啊？不知道。你老婆生日呢？不知道。那你们的结婚纪念日呢？不知道。这样的老婆，我呢刚回来，这么多年没有见笑，我身边正好有一笔钱啊，我呢想存进这张卡，但是我需要知道密码，你知道密码是多少？不是你平时都不取钱的吗？不着急啊，慢慢想。你干嘛呢？怎么不做菜啊？你是想吃铲子烧筷子，还是铁锅炖铲子啊？我还想做，我连早餐都没吃。但是你看看这个地方这么脏，就冰箱最干净。比我的脸还干净，我拿什么做呀？你那边怎么样？甭提了，一问三不知。刚才他又犯病了。哎，我说，要不然我们算了。放在眼前的肥肉你不吃，你傻呀？让房东催我们多少次了？你想去睡大姐，我可不想。你不行，我来。你去打电话叫外卖，我去搞定老头叫我老婆，转眼又不认识我<咳>。大爷，我是你儿子的同事。嗯、你儿子出车祸了，知道吗？嗯、啊，我儿子出车祸了。啊，我儿子出车祸了。你儿子现在人在医院，说要马上动手术，但是他钱不够了。医生说了，如果再不把钱打过来。他马上就会死掉。我儿子不能死，不能死、啊，我儿子不能死、啊。你儿子现在需要钱，需要马上动手术，但是他钱不够了。我有钱，我有很多钱，儿子不能死啊！我有钱，我有钱。你你你有钱？<笑>那你那张卡的密码是多少啊？密码，密码，密码是。快点啊！说什么？你说呀！你儿子要死了！死不能死啊！我儿子密码是是是幺幺零。幺幺零
气，要离气。然后呢？是,是我儿子生日哦，儿子。儿子生了多少？赶紧想，快点想！你要子要死了。八四，呃，幺幺零，七，多少多少？八四，幺幺零，七。八四幺幺零七，对吧？八四幺。我有钱，我儿子不能死啊！儿子不能死啊，儿子。干杯！哎，你别说，这老头看起来糟不拉几的，居然这么有钱。要不说我怎么聪明啊？我当时一看那老头怀里的卡片，职业的简历是第一时间告诉我，这一定是一个金主。这总比咱们以前每天搞四五线强多了吧？嗯，记得明天去把房租交了啊！瞧你臭美的，还不是我要到的密码。是是是。所以今天为了犒劳我自己呢，我狠狠的血拼了一把，给你来看一下我的战绩。我看看，你看，这就是我今天买的衣服和化妆品。哟、哦，还有衣服，这么多，花了我好几千块钱大洋呢，可贵了。不过还有我穿的这身衣服，也是今天买的，好看吗？好看。我也给你准备了一份礼物，是吗？噔噔噔噔，什么东西？看一下，哟，噔噔，手表啊，哟，可以啊，喜欢吗？喜欢。哎，亲爱的，你说咱们挣这么多钱，接下来干嘛呀？这个我都计划好了，这个月底咱们一块儿去法国旅游。去买一堆奢侈品回来，好不好？然后呢？嗯，然后我们再去泰国，享受日光浴。然后呢？然后，为了让你的手感好一点，我准备去隆个胸。然后呢？你说是 C 好呢，还是 D 好呢？<笑>啊！只要能让我一手不能掌握的都行。我是不能死，不能死，不能死。不是啊，我有钱，我有钱。你干嘛？这么点酒就晕了呀？哎呀，你行不行啊你？这男人怎么能说自己不行呢？我那会儿发起飙来，自己都怕。<笑>等着我，我去趟洗手间。我是不能死，不能死，不能死。
Run your fingers through my hair. Bye. <笑>老头，在这干嘛呢？大冷天怎么不回家呢？这心里边老有事儿，什么事儿、啊？我儿子，我儿子要死了。不不不是，我儿子不能死。我我儿子要回来了。哎，不对不对，我怎么想不起来？想不起来了。我是你儿子。儿子，儿子，你回来了，你回来了。找我送你回去。回去，回去了。吃了没？不知道。那你饿不？饿。行，咱们吃东西去。不能死啊！是我害死了他。儿子不能死啊！我有钱。儿子，你回来了，回来了，儿子。钱我干嘛要还给他？再说了，你看你都有多久没有收入了？把这钱还了，我们吃什么喝什么穿什么呀？但是老婆她太可怜了。你没事吧？你想想你以前骗的那些人，哪个不可怜？张明天我告诉你，如果你敢把钱还给老头，我就跟你翻脸。
知道，你这次心软了，没事儿，过几天就好了啊喂，娜娜，证明见你个混蛋！怎么了？你这么激动？你说，你是不是把银行卡偷走了？娜娜，我我想好了，我决定还是把卡还给老头，咱们再找其他目标。你放屁！你是什么人？我还不知道吗？我知道，你他妈就是想独吞。但是我告诉你，如果你不把银行卡交出来，娜娜，你现在很激动，我也懒得跟你解释，咱们都冷静冷静。你个混蛋，你独吞了钱，还想耍家老娘？我告诉你，我跟你没完你把老头的房子卖了，他住哪儿？露宿街头。你少在这给我装清高。刚刚我已经搜遍了这个房子，银行卡根本不在这儿。明明是你自己独吞了银行卡，还好意思来教训我？他露宿街头，如果没钱，我都快露宿街头了。你把钱独吞了，我把房卖了，要是能过，咱俩就好好过。如果过不了，我们就各走各的路。这钱我会想办法补偿给你，但是老头的房子你不能动。现在想分赃了，老娘还不干了！我告诉你，这房子我卖定了。你徐娜娜，我警告你，你他妈敢动老头的房子，我跟你没完！你竟然打我！张明天，你竟然敢打我！我告诉你，我跟你没完！给我等着。我说你以后能别随随便便给别人按什么手印吗？啊，你劲儿不是挺大的吗？怎么还掰不过一小丫头片子呢？难不成他又说你儿子快死了吗？老头儿，我今天买了很多菜，你晚上想吃什么？我给你做，啊？咋了？你说话呀？不是，你怎么了？这是？张明天。徐娜
你清醒吗？我清醒的，你就不方便工作是吧？你小女友给我留了张条子，上面写了，你跟她是一伙的，到我这儿来就是要骗房子，骗我的钱。是，我一开始是打算骗你的钱，可是我后来后悔了，而且我绝对没有打算去动你的房子。那你这次为什么不骗呢？是不是有了更大的目标？我知道，你现在一定非常的痛恨我。如果我说，是因为你犯病的时候说的那些话触动了我，你信吗？我从小就没有父母，每次你犯病的时候提起你儿子说的那些话，都触动了我的内心。这是我一直以来最想要的东西。这些都是真话吗？你爱信不信。这里边的钱是被我们花了一些，我会想办法补偿给你。菜都放冰箱里了，你记得按时吃饭。我先走了。站住！你用了我的钱，你拿什么还给我？总不成又去骗别人的钱来还给我？我告诉你。我是绝对不会要那些昧良心的钱。那你还想怎么样？外边保姆现在什么价？你用了我多少钱，你就给我干多少天的活儿。你，你信我？少啰嗦吧，快去做饭，我饿了。哎，好。张明天，哎，明天早上早点来，干干嘛？我们去钓鱼。哦，好人家姜太公钓鱼至少都还有一竿，我们现在连竿都没有，能钓到鱼吗？你说，我们今天能钓着鱼吗？这不废话吗？这鱼傻了才上来。那你看，你现在的生活，不就是两手空空在钓鱼吗？钓鱼，不光要凭运气。还要有所准备，鱼竿、饵料、线索、装备，你都没有准备，你怎么钓鱼？一个人要想堂堂正正的行走于天地之间，首先你就得诚实。反正不管有没有收获，都要先学会付出。
来这儿，就是为了跟我讲这个。老头儿，你不懂，现在的这个社会，跟你们以前那个不一样。现在是谁老实谁就被欺，谁善良谁就被吃得死死的。想要受到尊重，就必须有钱。我从小在孤儿院长大，以前总有那么一群大孩子想欺负我，后来我就偷东西，我送给他们。他们拿了东西之后，不但不欺负我了，还帮我对付那些看我不顺眼的人。进了社会以后更是如此。前几年，我骗的钱多，身边有一帮小子跟着我。天哥，天哥，他这样叫着。我现在没钱了，连人影都看不见了，走路都得绕弯。前一段时间，我犯病的时候，不管你对我说过什么，对我做过什么，反正我希望你好好的，好好的做人。谢谢你。你又犯糊涂了，我是张明天，什么天？张明天，我是你儿子。走，张什么？张明天，走，我送你回家。走。待会儿我说上的时候，你们把他给我往死里打。老头儿，一会儿你想吃点啥？我去给你买。我知道吃鱼，我儿子最喜欢吃鱼。我不爱吃鱼。我儿子爱吃鱼，爱吃鱼。走。哎，好好好好好，我去买，我去给你买一条大的鱼，行吗？嗯。张明天，你他妈敢打我！老娘在这等你一天了，哟，还带着这个傻老头呢，我就知道你想独吞这老头的钱，给我打！嗯别管我，不用了，徐老头，你有什么事冲我来，不管老头事儿，你放他走。哎呦，你这是演的哪出啊？啊，我怎么看不懂了？怎么，还骗出感情了？我告诉你，今天要是不把钱吐出来，你们俩谁也别想走，继续打。嗯，那、啊，老头，你放开我，你不要命了。不要打了！我有钱，我给你钱，不能改。算了，既然钱已经拿到了，今天就这样吧。张明天，你记住了，是我徐娜娜甩的你，从今以后不要让我再看到你，见你一次打你一次。我们走。老头儿，老头儿，你有没有事儿？你有没有事儿？你没有受伤吗？腿有没有事儿？你为什么这么傻？你为什么要把钱给他们？那可都是你的棺材本啊
和眼泪擦干跟我说话。我要是走了，你还不被他们打死啊？可是，如果这点钱能换回你的正途，就值了。可是那都是你的棺材本，你给了他们，你以后怎么办啊？全没了，还有你呀、啊！以后找个正经工作，养活你自己，也顺便养我。怎么，你不愿意养我？愿意，我愿意，我养。你没事吧？我没事，从小挨打挨习惯了，这点伤不算什么。走，我送你回家。你真的没事吧？我们还是去医院看看吧。哎呦，疼疼疼！你怎么现在这么大劲儿？你刚才这么大劲儿就好。我也不会被挨打了。你是谁呀？我是张明天，你儿子。
，老头儿，你能不能不要乱丢？这衣服我都洗两次了。请问你是张明天吗？是，我是，我是。我们是公安局的，徐娜娜是你的女朋友吧？是，是我前女朋友。她因涉嫌诈骗被逮捕了。根据她的交代，你也涉嫌诈骗，请跟我们回去调查。好，等我一会儿。老实点。早点交代清楚，争取宽大处理。跟我们走。我说了，等我一会儿，就一会儿。你不要走，老大爷，别这样。你这样已经涉嫌妨碍执行公务。如果你再这样，我们将依法拘留你。不，别，别，你们别动他，别动他。他有病，他有痴呆症，他他有痴呆症，他什么都不知道。给我一点时间，好不好？好吧。最爱吃的鱼，吃鱼，吃鱼啊，吃鱼。一定会堂堂正正的做人，做一个能担负起你未来的明天。你是否记得我？我永远是你的儿子。明天，我等你。